എല്ലാവർക്കും മെക്ക് ബി എ ടീച്ചറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ആണ് കേരള പി എസ് സി എക്സാമിനേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടിയതാണ് ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് തെർമോ ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണത് മോഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം തെർമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റാണ് എന്താണത് ഹീറ്റാണ് അപ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു വാട്ട് ഹീറ്റിനെ ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ടു വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ തെർമോ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് തെർമോ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ഓർ സിംപ്ലി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ദി സബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചിട്ടാണോ പഠിക്കുന്നത് അവനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ഉണ്ട് അവനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് സിസ്റ്റത്തിനെ സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ് എന്ത് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എന്താണ് സറൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിന് വെളിയിലുള്ള എല്ലാം റൈറ്റ് എവരി തിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എവരി തിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു സിസ്റ്റം ആണെന്ത് സറൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് മൂന്നായി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ കോപ്പാണ് വിചാരിക്കാം അതിലെന്തുണ്ട് ചായ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ചായ കോപ്പയിൽ ചായ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചായ തണിഞ്ഞു പോകും അതിന് കൂടെ എന്താ ചെയ്യുക ഇവാബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആവിയായി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എനർജി അല്ലെ ഹീറ്റ് പോയി എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ കുറച്ച് ചായ വെള്ളം കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിരാവിയായി പോയിട്ടുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റമാണ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എനർജി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ ചായ കോപ്പ് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടച്ചു വെക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒബ്വിയസ്ലി ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഹീറ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടു അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള എല്ലാം എന്താണ് സറൗണ്ടിങ് ആണ് റൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു എനർജിയുടെ മാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നു അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം റൈറ്റ് മൂന്നാമത്തതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതേ ചായക്കൊപ്പം ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഒരു തെർമൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് ഇതേ
എൻ്റെ എനർജിയും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല മാറ്ററും പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അകത്തേക്കും വരില്ല അപ്പം അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് സിസ്റ്റമായി ഇനി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ റൈറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റേറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒബ്സേർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ചില ആൾക്കാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ ഇന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ തമിഴ്നാട്ടുകാർ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നു അവൻ തമിഴ്നാട്ട് കാരനാണ് എന്ന് പറയുന്നു നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നു അവൻ ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് പറയുന്നത് തമിഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അവൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഒബ്സർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫൈൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒബ്സർവബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി റൈറ്റ് അതാണെന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും രണ്ടാമത് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് വേറൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി ഏ തന്നെയാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് വലിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എ പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും അതായത് മാസ് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ മാസ് അഞ്ച് കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാസം അഞ്ച് കിലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കിലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസം എത്രയായിരിക്കും ഇത് അഞ്ചും അഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പത്ത് കിലോ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞുള്ളത് എന്താണ് മാസ് പോലുള്ള സാധനം നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ എനർജി സേ സം ജൂൾസ് അഞ്ച് ജൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ എനർജി അഞ്ച് ജൂൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ജൂൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം സേ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വോളിയം മാസ് എനർജി എല്ലാം എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് സൈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എ ഇതിന് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എ ഇതിന് രണ്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുതിയ വലിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എ ആയിരിക്കും സെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിനത് പത്ത് ഡിഗ്രി സ്ലഷസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും പത്ത് ഡിഗ്രി സ്ലഷസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി സ്ലഷസ് തന്നെ റൈറ്റ് അതുപോലെ എന്തുണ്ട് പ്രഷർ അതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൈസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റൈറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഇട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റി
process in the change of state and the process in the array okay now we are learning the thermodynamics and the thermodynamics system and the boundary and the surrounding and the open system and the closed system and the isolated system and the state property and the right end process in the bridge right up in the class in the class